面，猜猜你看一下。乱叫什么啊！你已经不是李家千金了、啊，本来就不是。我的姐姐啊，叫李曼曼。哎，你听说了吗？李月月根本不是李家的亲生女儿，是当年在医院被抱错了的假千金啊！听说了，听说了。乔老师啊，约会的真千金还是李月月在学校的闺蜜呢。在这种地方伺候人，可别在外边说我们李家养了你十八年。这十八年，你们除了给我一个住的地方，有管过我吗？哎。你说到点子上了啊！你赶紧收拾你的东西啊，搬出我们的别墅，别耽误我们一家人团聚啊！月月，怎么说？我父母也养了你十八年，你至少得心存感激吧？跟他废什么话呀？倒水啊，伺候人的事儿，你不最会干了吗？嗯、哎呀，哼，你是想呛死我呀？我们这是养的是什么废什么废物呀？连个吓人的事情都做，好了。去处理一下，别在这里丢人现眼。也难怪，你看他是穷酸样，哪有千金的气质？别看了，讹人的吧？走走走。阿姨，阿姨，你没事吧？你不怕我是讹你的吗？我相信这个世界上。还是好人比较多。李月月偷什么懒啊？上菜！哎，来了。姑娘，你去忙吧，等会儿会有人来接我。啊，那那我先走了啊。好，谢谢。岳董事长，你没事吧？没事。要是我女儿没抱错，应该跟她一样大了。董事长，您一定能找到小姐的。下午李氏还约了您谈合作。改天吧。滚出去！这里不是你家。祝我女儿十八岁生日快乐！祝姐姐生日快乐！爸爸，爸爸，弟弟，爱你们，爱你们。今天。是我生日，难道这十八年，你们当真对我没有一点感情吗？董事长，打听到小姐的消息。真的吗？女儿，这些年你一定受了不少委屈，我一定要让那些欺负你的人付出应有的代价。十八岁那年，我成为了那个鸠占鹊巢的假千金。当初跟我亲密无间的闺蜜，在计划着夺走属于我的一切。董事长，打听到小姐的消息。真的吗？原来曼曼姐才是李家千金啊！她当初跟月野站在一起，我就知道曼曼姐才是有钱人的样子嘛。那是。你还配给我们李家千金做同桌吗？那儿才是你的地儿。<笑>太想看啊！早知道你是三花佬了，妹妹，他不会还住在你家别墅吧？哎呀，月月啊，他的亲生父母还不知道是谁呢，他现在还住在我家的地库里，都知道自己是个假千金了，还鸠占鹊巢，真不要脸！还不快滚到你的垃圾桶边上去！我的位置，轮得到你们来安排吗？你还在这装有钱人的调子给谁看呢？你月月，君浩。月月，别跟他们置气，忍一忍啊。她是我男朋友，君浩。当初李曼曼刚入校时，我把她当做最好的闺蜜。你好，我叫李月月，以后我们就是朋友了。哎，这是我男朋友君浩，以后有我们俩罩着你，就没有人敢欺负你了。<笑>听话，我们坐后边去。<笑>你什么意思啊？要不是看在你是李家千金的份上，我会跟你这个男人婆在一起。曼曼就不一样了，她是真的，你呀、啊、就是个冒牌货。我要我要拉他，你脸呆着，就是太不要脸了，去死！确定有人在圣北家学院看到了我和我女儿，实在是的幸运了。是的，岳董事长。董事长，哎，这不是岳董事长吗？听说他是江北城最大财阀家族的掌门人。同学，你没事吧？据说啊，李家都要敬他三分呢。哎，是你。十八岁那年。我成为了那个鸠占鹊巢的假千金，我的闺蜜跻身上位，还抢走我的男朋友。打听到小姐的消息，哎，是你，李月月，你瞎了眼了
，这可是岳董事长，还不赶紧道歉？对不起，没事。岳董事长，我爸爸呢是李氏集团的董事长，跟你有过合作的，您还记得吗？不记得了。孩子，啊，你帮过我，以后在学校有什么难处，尽管找我。去找校长吧。这名片给你，你拿得起吗？就你这冒牌货，还想再上你家攀高枝？就是，想什么呢？<笑><笑>就你也配啊！赶紧滚！什么东西啊？爸妈给的。曼曼，这岳董事长啊，难得露面一次。你爸爸上次那合作不是没谈成吗？要要你教我做事啊？你还真把自己当我男朋友了？什么东西？嗯、校长。岳董事长,董事长、啊，这是李氏集团的千金，他爸爸也是盛美家的小人。我玉佩呢？岳董事长。我们一家都很敬重您，我给你拿个名片吧。不用。哎呀，没事的，岳董事长。这个是，是你的吗？呃，这，这个是，那个是我，在你房间里拿的呀。十八岁那年，我成为了那个鸠占鹊巢的假千金。这个是是你的吗？那个是我，在你房间里拿的呀。曼曼姐，我敬你一杯。没想到你居然是岳家千金，那可是比李家更有权有势的家族呢。哎呀，什么曼曼姐，岳董事长的女儿叫岳野，来敬你一杯。岳氏可是江北城最大的财阀家族，你可别像李家上司那样又闹了出乌龙。有你说话的份儿吗？曼曼姐这回可是有 DNA 报告的。李月月，你很识相，要是你乖乖听我的话呢，我就让你苟活到大学毕业；你要是不听我的话，我就让你吃不了兜着走。<笑>你才是那样。<笑>曼曼姐说什么就是什么吧。那你滚吧，别扫我的兴，真是晦气。我的麦呢？来来来，慢慢接。谁呀、啊？唱的这么难听，把我叔叔都听吐了。哎，这谁呀、啊？太子江啊，江北城出名的凶狠。也是所有娱乐产业都归他们管。那不也就是一个给我妈打下手的吗？我是想问，到底是谁唱的？听懂还是听不懂？喂，你劝你放尊重点，你好好看看我们这包厢的待遇。进口的水果，镶钻的话筒，你看不出来他的身份吗？什么档子，跟我用的一样的，给我砸了！你敢？我可是岳氏集团的千金，你这黑银汉都是我妈的产业，你敢动我？是岳董事长刚认回的女儿岳姨。啊，原来是大小姐，叔叔我的儿啊！你跟畜生还当个宝贝一样，喂！快跟我们岳家大小姐道歉啊！之前是我有眼无珠，您大人有大量。道歉有用的话，要警察干什么？这样吧，你把刚刚掉在我鞋上的这块西瓜给吃了，我呢就不告诉我妈妈。妈，你为什么要给他们假的 DNA 报告？欺负你的人，我会让他自食恶果。你要是不听我的。我将吃不了，都走。妈，你为什么要给他们假的 DNA 报告？欺负你的人，我会让他自食恶果。叔叔啊，我我的儿啊！老大，这岳家千金也太羞辱你了。要不要我去？干干干干什么干？得罪了岳家，我这几万多兄弟都没饭吃，蠢货！不行，得打个电话道个歉才行。大家好。Yeah. 妈妈，多亏了妈妈带我们开眼界，我们才有机会参加夜市的慈善拍卖会呀。说每一件藏品都至少上千万呢。行啦，别跟个土包子似的，走吧。李月月，哟，这不是落魄的李家大小姐吗
。这种档次的拍卖会，他是怎么进来的？他不是换了个地方当保洁吧？我可是受邀请而来的。你从哪偷来的邀请函？就你也配跟我在同一个屋檐下？保安，保安，把他给我轰出去！抱歉，这位女士确实是受邀而来。我们拍卖会严格按照自行流水发放人员名单的。你以为就只有你有靠山吗？我听说今天晚上有一条失传已久的项链——麒麟泪。我就是为他而来的。麒麟泪可是顶级珠宝家的临终之作，权贵的象征啊！是失踪很久了吗？听说当年有人花一个亿找他的下落呢。我要的东西，你连碰的资格都没有，真是晦气。今晚的压轴是失传已久的麒麟泪，起拍价五千万，五千二百万，六千万，加价加加，再加，成交，恭喜二号女士，李曼曼。这价格抵得上你三倍李家产业了，你付得起吗？我现在是岳家千金，你们李家算什么东西？我说过，我要的，你碰都别碰。喂，岳大小姐，我太子京，上次在黑金汉得罪您了。实在是抱歉，我从未去过黑影汉，想必是有人冒充我吧。完了，被耍了！我的儿啊，我的嫂子，结案！讲屁话没有用，让他也结案。李曼曼，这价格抵得上你三倍李家产业，你付得起吗？上次在黑金汉得罪您了，实在是抱歉。我从未去过黑影汉，想必是有人冒充我吧。女士，请问是支票还是？哎，你先来演啊你，你不知道我是谁啊？还敢问我要支票？女士。本拍卖行一向是一手交钱一手交货，您这样跑单的行为，在江北城以后可是要被封杀的。这里是岳氏的拍卖会，你们家大小姐就在你眼前，你还真是狗眼不识泰山啊！就是这个麒麟泪不是慢慢的，还能是谁的呀？什么情况？岳家千金，这真是岳家千金。这拍卖行是岳家，但这麒麟泪的主人可不是。你这钱照样得付。你不会连这点常识都没有？你装什么装啊？我岳家难道这点小钱还付不起吗？哎。岳董事长来了。岳董事长，这个人说他是你女儿，秦泪被他拍下。我都知道了，我女儿今日确实到了现场。你死定了，也不看看你得罪了什么人。但这个人，我不认识。妈，你说什么？我们有 DNA 报告的。您那份 DNA 报告是假的。你确实是李家的千金，没错。但我才是岳董事长的女儿。你不过就是一只折了翼的麻雀，不让你飞高点，怎么能看到你现在摔得有多惨呢？他才是岳家千金，你还能问问算什么？把麒麟链拿回来！你们干什么？这是我的，不可能！哎呀，你这个败家女！你冒充岳董事长的女儿就算了，还招惹太子江，你败光了我们李家的钱，还想要我们的命是不是啊？啊！岳董事长，岳岳，看在我们养你十八年的份上，这钱能不能，能不能就算了？岳岳，以前是我们不对。妈，要不让太子江放过他们吧，毕竟他们也养了我十八年。岳氏这么大的产业，以后都要交到你手上，就不敢去做事。